നമസ്കാരം ഫ്രഷ് ബേക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ക്രിസ്മസ് ഇതാ എത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു നോൺ ആൽക്കഹോളിക് പ്ലം കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റമ്മോ വൈനോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ റെസിപ്പിയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാ വൈറ്റ് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്താണ് കേക്കിൻ്റെ കളറും ഫ്ലേവറും സാധാരണ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ പകരം പക്ഷേ ഈ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവറും ടെക്സ്ചർ അതായിട്ട് തന്നെ തരുന്നതാണ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ അഥവാ അവൈലബിൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ പഞ്ചസാര നമുക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് റെഡ് കളറിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണുണ്ട് അത് അമർത്തിയാൽ മതി അത് തികച്ചും ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ ഇതൊരു പുതിയ ചാനലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല റെസിപ്പിയെ പറ്റി എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇടാവുന്നതാണ് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാരി ക്രിസ്മസ് ഇനി റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ക്രിസ്മസ് പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം എടുത്ത് അത് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കാണാം ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുക ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് മുന്തിരിങ്ങ ഡേറ്റ്സ് ക്യാഷ്യൂ ആൽമണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ചെറി ഇതുപോലുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണ് ചേർക്കേണ്ടത് വലിയ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസ് മൂന്ന് ഓറഞ്ച് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നന്നായി മുങ്ങിക്കിടക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വേണ്ടി വരും അത് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മുങ്ങി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റായിട്ട് അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ദിവസം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു വലിയ സ്ട്രെയിനർ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടണം ഈ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ കേക്കിനകത്ത് താഴോട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യും കേക്കിൻ്റെ താഴെയായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ജ്യൂസ് എല്ലാം ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം അടുത്ത് നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അതായത് ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തോട് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ള ഭാഗം വരല്ലെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ഭയങ്കര കയ്പ്പാണ് ഇതിൻ്റെ തോടിൻ്റെ മേൽഭാഗം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം വെള്ള ഭാഗം ഡീപ്പായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഇതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് വേണം അടുത്ത് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മുട്ടയുടെ വൈറ്റും മഞ്ഞയും മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ള ബീറ്റിംഗ് ബൗളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇത് നല്ല വെള്ള പതഞ്ഞ് വെള്ള കളർ ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ള സ്പൈസസ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെക്കാം ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു കറുവപ്പട്ട ചുക്ക് ജാതിക്ക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഈ മുട്ടയുട
സാധാ പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബൗൾ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടിയിലൊക്കെ എന്ത് എല്ലാം ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആവാതെ കിടക്കും ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരെണ്ണം ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആയെന്ന് കണ്ടിട്ട് അടുത്തത് ചേർക്കാവും മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ എല്ലാം ചോദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ എണ്ണ ചേർക്കാം ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് കഴിയുമ്പോൾ വാൻ ലൈസൻസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തോട് അല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വലിയ സ്ട്രെയിനർ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഈ ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ജ്യൂസ് നമുക്ക് വേറൊരു ചെറിയ അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ താഴെ കിട്ടുന്ന ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഈ കേക്കിനകത്ത് അവസാനം ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇത് കേക്കിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് തരുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യല്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസ് പൗഡർ ഒന്ന് അരിക്കണം ഈ സ്പൈസ് പൗഡറിൽ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദപ്പൊടി ബാറ്ററിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡിംഗ് മോഷനിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യല്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീട്ടിലെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയാൽ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് അപ്പം ഇത്രയും വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഈ റെസിപ്പി നേരെ ഹാഫ് ആക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എല്ലാം ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു അളവിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം മൈദ എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയെന്നൊന്ന് നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നന്നായി യോജിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അതൊന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഫോർ ടേബ് ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനിയും ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പാൻ അത് താഴെ ഒരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ലൈൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ബട്ടർ വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ പാത്രം ഏകദേശം നമുക്ക് ത്രീ ഫോർത്ത് ഓളം നിറയ്ക്കാം അത്രയും ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ക്യാഷ്വൽ റെസീൻസ് ഏത് കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ടിത് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുത്ത് എൻ്റെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഞാൻ വേറെ ഒരു പാനിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വലിയ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒറ്റ ഒറ്റ ഒരു പാനിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ക്രിസ്മസ് പ്ലം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇതിന് പ്
എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ മേരി ക്രിസ്മസ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബ